ആംഗുലാർ മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ പാർട്ട് ട്വൽവ് സർവീസസ് ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇൻജെക്ഷൻ ഇതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് എന്താണ് സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് ദെൻ അതിൻ്റെ പാർട്ടാണ് കൂടെ വരുന്ന ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇൻജെക്ഷൻ ഓക്കെ എന്താണ് സർവീസ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം സോ നമുക്കൊരു നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റിൽ മെയിനായിട്ട് ഒരു റൂട്ട് കമ്പോണൻറ്റ് ഒരു ആപ്പ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്നുള്ള കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് അത് റൂട്ട് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ദെൻ ആപ്പ് കമ്പോണിൽ കീഴിലായിട്ട് രണ്ട് കമ്പോണ്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുക ഒരു എംപ്ലോയിനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയി ലിസ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റും എംപ്ലോയിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എംപ്ലോയിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എംപ്ലോയിൻ്റെ എംപ്ലോയി ഡീറ്റെയിൽ കമ്പോണ്ടും രണ്ട് കമ്പോണ്ട് എന്ന് കരുതുക ഓക്കെ സോ നമുക്ക് സപ്പോസ് ഈ എംപ്ലോയി ലിസ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റിൽ എംപ്ലോയിൻ്റെ ഡാറ്റ ആവശ്യം വരും അതുപോലെ എംപ്ലോയി ഡീറ്റെയിലും എംപ്ലോയിൻ്റെ ഡാറ്റ ആവശ്യം വരും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ലിസ്റ്റ് ആറ് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എംപ്ലോയി ലിസ്റ്റിൽ ആവശ്യം വരിക അതുപോലെ എംപ്ലോയി ഡീറ്റെയിലും ആവശ്യം വരിക അപ്പം ഈ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റിലും സെയിം ഡാറ്റിന് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് അതിന് ഡാറ്റിനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല ഇതിനൊരു കോമൺ റെപ്പോസിറ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ മീൻ ഒരു സെൻട്രൽ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു ആക്സസ് ഡാറ്റ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും രണ്ടിൽ നിന്നും രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റിൽ നിന്നും ആ ഡാറ്റിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സപ്പോസ് അതല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഒരു എംപ്ലോയി ലിസ്റ്റിൽ ഒരു വാല്യൂ അസ് ഒരു അതിന് വേണ്ട ഡാറ്റ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു ദെൻ എംപ്ലോയി ഡീറ്റെയിൽ വേറെ ഡാറ്റ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു അതൊരു പ്രോപ്പർ വേ അല്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു കോമൺ കൺസെപ്റ്റ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് കൺസെപ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് മെയിൻ യൂസേജ് മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ സപ്പോസ് വേറെ ഒരു കേസ് ഒരു എംപ്ലോയി ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കമ്പൗണ്ടിൽ നമുക്കൊരു സം മെത്തേഡ് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ ആ സെയിം മെത്തേഡ് നമുക്ക് എംപ്ലോയി ഡീറ്റെയിൽ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലി എംപ്ലോയി ലിസ്റ്റിൽ ആ മെത്തേഡ് എഴുതി ദെൻ അതുപോലെ എംപ്ലോയി ഡീറ്റെയിൽ ആ മെത്തേഡ് എഴുതി ഇത് പോസിബിൾ ആണ് ബട്ട് ഇതൊരു പ്രോപ്പർ വേ അല്ല അന്നേരം നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു സെൻട്രൽ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ദെൻ ആ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ ആ മെത്തേഡ് എഴുതി വെച്ചു ആ മെത്തേഡ് നമുക്ക് മോർ ദാൻ വൺ കമ്പൗണ്ടിൽ യൂസ് ചെയ്ത് വന്നാൽ ആ ഒരു കോമൺ സെൻട്രൽ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ആ മെത്തേഡിനെ കാൾ ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും സോ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ ഇത് കൂടുതൽ എന്ന് എങ്ങനെ എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് സർവീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് നോക്കാം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇതൊരു ന്യൂലി ക്രിയേറ്റഡ് പ്രൊജക്റ്റാണ് ദെൻ ആ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ആപ്പ് കമ്പോണൻറ്റിൽ റൂട്ട് കമ്പോണൻറ്റിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹെഡർ ടാഗ് വെച്ചിട്ട് ഫ്രം ആപ്പ് കമ്പോണൻറ്റിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതിന് താഴെയായിട്ട് രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റിനെ സെലക്ടർ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് കാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് ഒന്ന് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള കമ്പോണൻറ്റും ദെൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കമ്പോണൻറ്റും ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള കമ്പോണ്ട് നോക്കാം ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള കമ്പോണ്ടിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു അറ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റുഡ ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ഉള്ള ഒരു അറ ഓക്കെ ദെൻ ആ ഒരു അതിൻ്റെ ടെംപ്ലേറ്റിൽ സ്റ്റി എം എൽ ഒരു ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച ഡയറക്റ്റീവ് അതായത് സ്ട്രക്ചറൽ ഡയറക്റ്റീവ് എൻ ജി ഫോർ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഓരോന്നായിട്ട് നെയിം വെച്ചിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ലിസ്റ്റ് അതിലിതുപോലെ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ആ സെയിം അറയുണ്ട് സെയിം ഡാറ്റയാണ് സെയിം ഡാറ്റ ഉണ്ട് ദെൻ അത് ഒരു ടാബിളിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ടാബിളിൽ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ മെയിനായിട്ട് സ്റ്റൈലിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റൈല് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റൈലും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് പറയും ഓക്കെ അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു ടാബിളിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ എൻ ജി ഫോർ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് ടാബിളിനെ സ്റ്റാബിളിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ വ്യൂ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നോക്കാം കേട്
അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു സെൻട്രൽ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഡാറ്റനെ നമുക്ക് ഈ ഓരോ സ്ഥലത്തും അസൈൻ ചെയ്യാണ്ട് കോമൺ സെൻട്രൽ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അസൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ അതാണ് സർവീസിൻ്റെ ഒരു യൂസ് കേസ് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന ഫസ്റ്റ് യൂസ് കേസ് അതാണ് ഓക്കെ ഈ നെക്സ്റ്റ് ഒരു യൂസ് കേസ് നോക്കാം നമുക്ക് സപ്പോസ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ചെയ്ത് കേട്ടോ ടി എച്ച് ആക്ഷൻസ് ഓക്കെ ടി ഡി ജസ്റ്റ് ഒരു ബട്ടൺ ഇടട്ടെ ജസ്റ്റ് ബട്ടൺ ഓക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ടോട്ടൽ എന്നാണ് ബട്ടൻ്റെ നെയിം കൊടുത്തുള്ളത് ജസ്റ്റ് ടോട്ടൽ എന്ന് മതി ഓക്കെ ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്ലിക്ക് ഇവൻറ്റിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ടോട്ടൽ എന്ന് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫംഗ്ഷനെ കാൾ ചെയ്ത് മെത്തേഡിനെ കാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ആ മെത്തേഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ജസ്റ്റ് അലേർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡോട്ട് മാർക്ക് വൺ പ്ലസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡോട്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡോട്ട് മാർക്ക് ത്രീ ഓക്കെ ഈ ഒരു സെയിം ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലിസ്റ്റിലും സെയിം മെത്തേഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലിസ്റ്റിലും അതുപോലെ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ക്ലിക്ക് ഇവൻറ്റിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ടോട്ടൽ of student sorry okay okay idu undo idu po ee or first the ee or table la first the data na student inde sum kaanan vendi nammal total la click cheyidayal sorry adu save aayittilla adu vannu to just on refresh cheyate okay മാർക്ക് വൺ ഓഫ് അൺഡിഫൈൻഡ് സ്റ്റുഡൻറ് സോറി ഇതിൽ പാരാമീറ്റർ പാസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ടോട്ടൽ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ ഇവിടെ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ അലേർട്ടായിട്ട് മാർക്ക് വൺ മാർക്ക് ടു മാർക്ക് ത്രീ ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും സമ്മ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സമ്മ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കൊടുത്തത് ഈ ഒരു സെയിം കാൽക്കുലേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കേസിലും വേണം അതായത് ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നെയിമ്മ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാർക്ക് നമുക്ക് അലേർട്ടായിട്ട് കാണിക്കണം ഓക്കെ ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ മാർക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫംഗ്ഷൻ സെയിം കോമൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇതേ ഒരു ലോജിക്ക് ഞാനിതൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു വലിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ സപ്പോസ് നമുക്ക് രണ്ട് കമ്പൗണ്ടിലും ആവശ്യം വരും ഇതുപോലെ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ഓരോ കമ്പൗണ്ടിലും ഈ ഒരു സെയിം മെത്തേഡിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതൊരു നല്ല വേ അല്ല സപ്പോസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലാർജ് ലാർജ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ഡാറ്റ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ആ സെയിം ഡാറ്റ നമുക്ക് സെയിം മെത്തേഡിനെ ഓരോ കമ്പൗണ്ടിലും വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു നല്ല വേ അല്ല അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ കോമൺ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ ഫംഗ്ഷൻ അവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ആ ആ ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ആ ഒരു മെത്തേഡിനെ നമുക്ക് ഓരോ കമ്പോളിലും വിളിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കുറക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതാണ് സർവീസിൻ്റെ അടുത്ത യൂസ് കേസ് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ യൂസ് കേസ് ഇതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സർവീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഇത് അതിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ യൂസ് കേസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന കരുതുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആംഗുലർ സർവീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യൽ എന്നുള്ളത് നോക്കാം എവിടെയാണോ സർവീസ് വേണ്ടത് ആ ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മളെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ടെർമിനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാനിവിടെ ആപ്പ് എന്നുള്ള ഫോൾഡറിൽ തന്നെയാണ് സർവീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പണിങ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ടെർമിനൽ അപ്പോൾ പുതിയൊരു ടെർമിനലിൽ ഷെല്ല് ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൻ സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിൽ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊജക്റ്റ് പ്
ജനറേറ്ററിന് ഷോർട്ട് ജി നമ്മൾ കമ്പൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ ജി ജനറേറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്നുള്ളതിന് ഷോർട്ടായിട്ട് എൻ ജി ജി സി കൊടുക്കുന്ന പോലെ എൻ ജി ജി സി ജി എസ് ആണ് സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ എൻഡർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വൺ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡോട്ട് സർവീസ് ഡോട്ട് സ്പെക് ഡോട്ട് ഇ എസ് സ്പെക് ഫയൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കളയുന്ന ഫയലാണ് നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റിന് ആവശ്യമില്ല ദെൻ ദിസ് വൺ ഇതാണ് നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡോട്ട് സർവീസ് ഡോട്ട് ഇ എസ് അപ്പോൾ ആപ്പിൽ രണ്ട് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡോട്ട് സർവീസ് ഡോട്ട് ഇ എസ് ഇതാണ് നമ്മളെ സർവീസ് എന്നുള്ള സർവീസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സർവീസ് ഫയൽ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കൺവേഷൻ ജസ്റ്റ് നോക്കാം എന്താണ് നെയിം ദെൻ ഡോട്ട് സർവീസ് അതാണ് അതങ്ങനെയാണ് നെയിമിങ് കൺവെൻഷൻ ദെൻ ഡോട്ട് ടി എസ് ടൈപ്പ് സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ വന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു നെയിം ഡോട്ട് കമ്പോണൻറ്റ് അതായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൺവെൻഷന് മൊഡ്യൂളുണ്ടാകുമ്പോൾ നെയിം ഡോട്ട് മൊഡ്യൂൾ മൊഡ്യൂൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നെക്സ്റ്റ് പോർട്ടലിൽ പറയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സർവീസിൻ്റെ കൺവെൻഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇതാണ് സർവീസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർവീസിൽ ജസ്റ്റ് എന്താണ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ക്ലാസ് ആണ് നോർമൽ ക്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ കമ്പോണൻറ്റ് നോർമൽ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അതൊരു കമ്പോണൻ്റ് ആയി ആക്ട് ചെയ്യൽ അതിൻ്റെ ചില ഫീച്ചേഴ്സ് വരുമ്പോഴാണ് അതായത് അറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ഡെക്കറേറ്ററും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് കുറച്ച് ഡാറ്റയും മെറ്റ ഡാറ്റ വരുമ്പോഴാണ് എന്തായിരുന്നത് കമ്പോണൻറ്റ് ഒരു ക്ലാസ് കമ്പോണൻറ്റ് ആയി ആക്ട് ചെയ്തത് അതുപോലെ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ക്ലാസ് ആണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിനെ നോർമലായിട്ടൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് വേറെ സ്ഥലത്ത് വിളിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് അവിടെ വിളിക്കൽ നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വിളിക്കുക ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇഞ്ചക്ഷൻ വഴിയാണ് അവിടെ വിളിക്കുക അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അറ്റ് ഇഞ്ചക്റ്റബിൾ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഇതിൻ്റെ പേര് ഡെക്കറേറ്ററിൻ്റെ പേര് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ സർവീസിൽ നമുക്ക് വേണ്ട കോമൺ ഡാറ്റേനെ ഈ സർവീസിലാണ് വെക്കുക കോമൺ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബിസിനസ് ലോജിക്ക് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുക അത് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സർവീസിന് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് കമ്പൗണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ കമ്പൗണ്ടിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വേണ്ട ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഇതിലും ഈ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ലിസ്റ്റിലും രണ്ടിലും യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഇത് ഞാനിങ്ങ് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ സർവീസിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നിന്ന് ഇതെടുത്ത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നിന്ന് ഇതെടുത്ത് ഒഴിവാക്കുന്നു ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡീറ്റെയിലോ ഡീറ്റെയിലിൽ നിന്നും ഓൾറെഡി പോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാൽക്കുലേറ്റ് ഡോട്ടൽ എന്നുള്ള ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അതുപോലെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതിലെ ഈ ഒരു സർവീസിൽ ഒരു മെത്തേഡായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് കമ്പോണൻ്റിൽ നിന്നും അതുപോലെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ കമ്പോണൻ്റിൽ നിന്നും അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് എല്ലാം സേവ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഡാറ്റേനെയും നമ്മളെ മെത്തേഡിനെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ള ഡാറ്റേനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സർവീസിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റുഡൻറ്റ് സർവീസിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്മളെ ഈ ഒരു മെത്തിൽ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലിസ്റ്റും ഇല്ല കാൽക്കുലേറ്റ് ഹോട്ടൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് വേണം ആ ഒരു ഡാറ്റേനെ ഇങ്ങോട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സർവീസിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു കമ്പൗണ്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊണ്ടുവരിക അതേ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇഞ്ചക്ഷൻ അതാണ് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇഞ്ചക്ഷൻ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം പ്രൈവറ്റ് ദെൻ എന്താണോ നമ്മൾ ലോക്കലി ആ ഒരു സർവീസിന് നമ്മൾ നെയിമ് ഓബ്ജക്ട് നെയിമ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇത് ഇത് നമ്മളെ ഡിസിഷൻ ആണ് എന്ത് നെയിമ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിമ് കൊടുത്തു സ്റ്റുഡൻറ്റ് സർവീസ് നെയിമ് കൊടുത്തു ദെൻ നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താണോ സർവീസിൻ്റെ നെയിം സ്റ്റുഡൻറ്റ് സർവീസ് എന
ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മളെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ വരികയാണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സർവീസ് ഡോട്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സർവീസ് ഡോട്ട് ഡോട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ഹോട്ടൽ ഈ ഒരു ഇത് കടി കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് പ്രൈവറ്റ് മെമ്പറാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വാണിങ് തരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു പബ്ലിക് ആക്കി വെച്ചാലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റിൽ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിലാണ് ആക്സസ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിത് എന്ത് ചെയ്തു പബ്ലിക് ആക്കി എന്ന് വെച്ചു ഇവിടെ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വ്യൂ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നോക്കൂ പഴയ പോലെ തന്നെ ഇത് ആക്ട് ചെയ്തു അതായത് ആ കമ്പോണൻറ്റിൽ ഒന്നും വിളിച്ചിട്ടില്ല അതായത് ആ ഒരു ലിസ്റ്റിന് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല മെത്തേഡും ചെയ്തിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള കമ്പൗണ്ടിലും ആ ഒരു ലിസ്റ്റിനെ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതായത് അറേനെ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുപോലെ ആ മെത്തേഡും ഇവിടെ വിളിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ നോർമൽ പഴയ പോലെ ആക്ട് ചെയ്തു ടോട്ടൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫങ്ഷൻ വന്നു അതുപോലെ എം എം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ടോട്ടൽ ഫങ്ഷൻ വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നോർമലായിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് ഈ ഒരു സർവീസിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തു ദെൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സർവീസ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു നെയിം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ സർവീസിലെ ഫുൾ മെത്തേഡ്സിനെയും അതുപോലെ ഡാറ്റനെയൊക്കെ ഇവിടെ ആക്സസ് ചെയ്തു ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പ്ര പബ്ലിക്കായിട്ട് വിളിച്ചത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ നേരിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റായിട്ട് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടെംപ്ലേറ്റിൽ അതിന് ആക്സസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ടെംപ്ലേറ്റിൽ ആക്സസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റായിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് പ്രൈവറ്റായിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ദൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും സ്റ്റുഡൻറ്റ് സർവീസ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അത് എങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സർവീസ് ഡോട്ട് എന്നുള്ള ഈ ഒരു നെയിമിനെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു നെയിം ഉണ്ടാക്കി ജസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന നെയിം ഉണ്ടാക്കി അതൊരു അറയാണ് കെ എൻ ജി ഓണിറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഡോട്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ഡോട്ട് ഡോട്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സർവീസ് ഡോട്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് സർവീസ് എന്നുള്ള നേ ഉള്ള സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലിസ്റ്റിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കമ്പോണൻറ്റിലെ വേരിയബിളിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ദൻ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലിസ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ ദൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ക്ലിക്ക് ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കാൽക്കുലേറ്റ് ഓഫ് ഐറ്റം കാൽക്കുലേറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ള ഫങ്ഷൻ വിളിച്ച് ദൻ ഈ കാൽക്കുലേറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഫങ്ഷൻ നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ദൻ ഇതിലൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ള പാരാമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അലേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഉള്ളത് കോമൺ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സർവീസ് ഡോട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ഹോട്ടൽ എന്നുള്ള ഫങ്ഷൻ ആണുള്ളത് ഓക്കെ അതിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ദൻ സേവ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും സേവ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഓയിലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു സെയിം ഫങ്ഷനാലിറ്റി നടന്നു അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്തത് പബ്ലിക്കായിട്ടല്ല പ്രൈവറ്റായിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കമ്പോണൻറ്റിലെ പ്രൈവറ്റ് വേരിയബിളിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തു ദൻ അതിനെ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തു അവിടെ ഈ ഒരു കമ്പൗണ്ടിലെ പ്രോപ്പർട്ടി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇവിടെ നേരിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സർവീസിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് യൂസ് കേസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വലിയ കേസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ഡാറ്റ എന്തെങ്കിലും വലിയൊരു ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണം കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും വേണ്ടൊരു ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫങ്ഷനോ ഒരു മെത്തേഡ് കാൾ ചെയ്യാനോ എന്തായിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ കമ്പൗണ്ടിലും അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിബിൾ അല്ല ആ നേരം എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ കമ്പൗണ്ടിലും അതിനെ കാൾ ചെയ്യുക ദെൻ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അതാണ് സർവീസിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ഓക്കെ ഇനി കൂട